അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ സെക്കൻഡ് പ്രോജക്റ്റാണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്തത് അജു വാർഗീസിൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ ബൊട്ടിക് ടു ലാലുല എന്ന് പറഞ്ഞ ബൊട്ടിക്കാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഫോർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നേരെ ഈ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ വർക്ക് തുടങ്ങിയത് ഞാൻ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇത് രണ്ടും ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഒരു രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഡിസൈൻസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ഐ ക്യാൻ ഓൾവേസ് ഫൈൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് വീട് നമ്മുടെ വീടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലാറ്റ് കാക്കനാട് ഇൻഫോ പാർക്കിൻ്റെ അടുത്ത് ചേരൂർ ബിൽഡേഴ്സിൻ്റെ എൽഡോറാഡോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്ലാറ്റാണ് ഇവിടെ ഫോർട്ടീൻ ഫ്ലോറിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലാറ്റ് ഇതൊരു ഡ്യൂപ്ലെക്സ് ആണ് ഏതൊരു വീടിൻ്റെയും ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം കാണുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ എൻട്രൻസിൽ ഒരു നെയിം ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എൻട്രൻസ് ഡോർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് യൂഷ്വൽ ബ്രൗൺ കളറാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഒരു വീടിൻ്റെ ഡോറ് കാണൽ അപ്പം നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് ഡിഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡാർക്ക് ബ്ലാക്ക് ബ്ലൂ കളറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഡോറ് തുറന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു യൂറോപ്യൻ കോൺസെപ്റ്റിൽ മഡ് റൂം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അവിടെ ഷൂ റാക്ക് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാഗ്സ് അതുപോലെ തന്നെ അംബർലാസ് ബാഗ്സ് അതൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പിലോട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സ്മോൾ ഫോയർ സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ മിററും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്മോൾ ഷെൽഫും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും മിററും ഷെൽഫും ആണെങ്കിലും രണ്ടും കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ലിവിംഗ് റൂമിൽ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കുറച്ചൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫീലാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു റെഡ് റോ ലുക്കാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് കുറച്ച് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് എലമെൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് കാസ്റ്റ് അയൺ വേർഡ് പിന്നെ നമ്മുടെ ടൈൽസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സിമെൻറ്റ് ഫീലുള്ള സ്ലീപ് കളർ ടൈലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലിവിംഗ് റൂമിൽ മോസ്റ്റ്ലി എന്താ പറയുക ഡബിൾ ഹൈറ്റാണ് ഈ ലിവിംഗ് റൂം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ടി വി ഷെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡബിൾ ഹൈറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ബോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഹെറിങ് ബോൺ പാനൽസ് വെച്ചിട്ട് ഹെറിങ് ബോൺ ഡിസൈൻസിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡ് ടി വിയുടെ ടി വി സ്റ്റാൻഡ് രണ്ട് സൈഡും ഷെൽഫ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കാസ്റ്റ് ആയാലും ഫുഡിലും ചെയ്തെടുത്തതാണ് ലിവിംഗ് ഏരിയയിൽ ആസ് യൂഷ്വൽ ഒരു ത്രീ സീറ്റ് ആൻഡ് ടു സീറ്റ് സോഫ കൊടുത്തു പിന്നെ എനിക്ക് പ്ലാൻസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് കുറേ ഇൻഡോർ പ്ലാൻസ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഈ ലിവിംഗ് ഏരിയയിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ബാൽക്കണി ഉണ്ട് അതും ഒരു ഡബിൾ ഹൈറ്റ് സ്പേസ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ കുറച്ച് ഗ്രീനറി കൊണ്ടുവരാനൊന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഡബിൾ ഹൈറ്റ് സ്പേസും യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡൻ വേണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡൻ്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡനാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ ലൈഫ് പ്ലാൻസ് ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ഗസ്റ്റ് ബെഡ്റൂമും പിന്നെ ഒരു ഡൈനിങ് സ്പേസും പിന്നെ കിച്ചണാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഡൈനിങ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്ക വീടുകളിലും നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് എന്താ പറയുക ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എലമെൻ്റ് ആണല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ മിക്ക സമയം എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡൈനിങ് റൂമിലാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്നാൽ അവിടെ ഫുഡും കഴിച്ച് കുറച്ച് സംസാരിച്ച് അപ്പം ആ ഒരു സംഭവത്തിന് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ഡൈനിങ് സ്പേസ് കുറച്ചൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്
അതിന് ചുറ്റിനും ചേഴ്സും കൊടുത്തു സോ ദാറ്റ് കുറച്ചൊരു ലീജർ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിക്കാനും സംസാരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഡൈനിങ് സ്പേസിൽ വേറൊരു എലമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ മിറേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം മിറേഴ്സ് മിറേഴ്സ് ഒന്ന് കാണാൻ ഭംഗിക്കും പിന്നെ ഒരു റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സ്പേസിന് കുറച്ചൊരു എക്സ്പാൻസ് തോന്നിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിറേഴ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഡൈനിങ് സ്പേസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പോകുന്നത് നമ്മുടെ കിച്ചണിലോട്ടാണ് കിച്ചണിലോട്ട് അവിടെ എന്ന് പറയുക അവിടെ ഒരു തീം പോയിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രേ കളർ ഗ്രേ ആൻഡ് വുഡ് ഒരു തീമിലാണ് പോയിരിക്കുന്നത് ഈ വീട്ടിൽ മിക്ക സ്ഥലത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗ്രേസും ബ്രൗൺസും ആ ഒരു കർ കളർ പാലറ്റ്സ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കാണാം അപ്പം നമ്മളെ കിച്ചണിൽ നമുക്ക് മെയിൻ കിച്ചൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വർക്ക് ഏരിയ കിച്ചൺ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്റ്റോർ റൂമും ഉണ്ട് അപ്പം കിച്ചണിൽ കുറേ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏതൊരു വീട്ടിലും ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വീട്ടിൽ സ്റ്റോറേജ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും അവിടെ ഇവിടെയും കിടക്കില്ല അതൊക്കെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് സേഫായിട്ട് വെക്കാം നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡബിൾ ഹൈറ്റിലുള്ള സ്റ്റോറേജ് ആണ് മാക്സിമം സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റമാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇത് ഇങ്ങനെ നീക്കം നമ്മളൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ അപ്പം കിച്ചണിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഫുൾ സീലിംഗ് ഹൈറ്റിലാണ് ഷെൽഫ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അവിടെ തന്നെ ഞാനൊരു സ്മോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഏരിയ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്മോൾ ഒരു സോഫ ഒരു ടേബിൾ എല്ലാം ആ ഒരു കളർ പാലറ്റിൽ പോയൊരു ഏരിയ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ താഴത്തുള്ള വേറൊരു റൂം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഗസ്റ്റ് റൂമാണ് അവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇപ്പം ബെഡാണെങ്കിലും അവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ വാട്ടർ റൂംസ് ആണെങ്കിലും ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിൾ ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഒരു വൈറ്റ് വെനിൽ എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ കളറ് ഗ്രേ വാൾസിൽ ഗ്രേ ആണ് പോയിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡൈനിങ് സ്പേസിൽ വേറൊരു എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാഷേരിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വാഷേരിയക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സംതിങ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വാഷേരിയും വേണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡിസൈനിലൊരു പ്രശ്നവും വരരുത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡലോൺ ഒരു ടേബിൾ ടോപ്പ് ഹാൻഡ് വാഷ് ഏരിയ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പോകുന്നത് നേരെ മുകളിലോട്ടാണ് സ്റ്റെപ്സ് ആണെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് ആയ ട്രെയിലിങ്സും വിത്ത് വുഡൻ ഹാൻഡ് റെസ്റ്റും ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് റഫ് ആണ് സോ ദാറ്റ് ആരും വീഴാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെയും ഗ്രേ സ്ലേറ്റ് കളർ ആൻഡ് വുഡൻ ടൈൽസ് ആണ് പോയിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്ന ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹപ്പർ ലാൻഡിങ് ഏരിയ ആണ് ഒരു സ്മോൾ ലിവിങ് സ്പേസ് അവിടെ രണ്ട് റൂംസ് ആണ് അവിടെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം ഉണ്ട് കിഡ്സ് റൂമും ഉണ്ട് കിഡ്സ് റൂമിനകത്ത് യൂഷ്വലി കിഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സിമ്പിൾ ബ്ലൂസോ പിങ്ക്സോ യെല്ലോസ് ആണോ ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പം റയാൻ എൻ്റെ മോന് റയാനിന് എട്ട് വയസ്സായി അപ്പോൾ അവനൊരു ഗ്രോയിങ് സ്റ്റേജിലാണ് അപ്പം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയുടെ ഒരു റൂമിൻ്റെ ഒരു എലമെൻസ് ഒന്നും കൊണ്ടുവരില്ല സംതിങ് അവൻ വലുതാകുമ്പോൾ അവൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ ഒരു റൂമിനും അതിൻ്റെ ഒരു മെച്ചൂരിറ്റി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കളർ പാലറ്റ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര എന്താണ് കുറച്ചൊരു കപ്പച്ചീനോ ആൻഡ് ബ്രൗൺ വുഡൻ തീമിലാണ് അവിടെ പോയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എഗെയിൻ അവിടെയും കുറേ ഷെൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ ഒരു ബെഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഷെൽസും ഡ്രോസും ഒരു സ്റ്റഡി ടേബിളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ എഗെയിൻ ചെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡ്രോസ് ഉണ്ട് വിത്ത് ഒരു മിറർ എഗെയിൻ ഫോർ ഡോർ ഫോർ ഡ്രോബ് ഉണ്ട് അവിടെ പിന്നെ ഒരു സ്മോൾ സോഫ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെർ ഹി ഐ എം ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ക്യാൻ സെറ്റ് പിന്നെ എല്ലായിടത്തും എഗെയിൻ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ദാറ്റ് അവൻ അവൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ എവിടെയും ക്ലറ്റേഡ് ആവാണ്ട് എടുത്തു വയ്ക്കും മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിൽ പോയാൽ നമ്മൾ എഗെയിൻ അവിടെ വാൾസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഷിപ്പ് ലാപ്പ് വാൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് എല്ലാം വുഡൻ പാനൽസ
ആ വാട്ടർ ഓഫ് സ്ലൈഡിങ് ഡോസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിളും മിററും ഒക്കെ ആ ഒരു സെയിം തീമിലാണ് പോയിരിക്കുന്നത് ആ റൂമിൽ കുറച്ചൊന്ന് കളേഴ്സ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ബ്ലൂ ആണ് ബ്ലൂ ഫാബ്രിക്സ് ആണ് സോഫ്റ്റ് ഫർണിഷിങ് ഒക്കെ കുറച്ച് ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ കോൺസെപ്റ്റിലാണ് പോയിരിക്കുന്നത് ആ റൂമിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു സ്മോൾ ഏരിയ ഉണ്ട് അതൊരു സ്ലൈഡിങ് ബാൺഡോർ ആയി ഉണ്ടായി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എഗൻ ബാൺഡോർ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതുപോലെ കൺട്രി സൈഡ് ഫാം ഹൗസസിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പം അതും ഞാൻ അവിടെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് തുറക്കുമ്പോൾ നേരെ കയറുന്നത് നമ്മളൊരു സ്മോൾ വാക്കിംഗ് വാട്ടർ ഓവർ പിന്നെ എൻ്റെ എനിക്ക് റീഡിങ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഞാൻ എഗൻ ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ എപ്പോഴും ഒരു ലൈബ്രറി വേണമെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഡ്രീമായിരുന്നു സോ ഈ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഡോർ തുറന്നാൽ ഒരു ലോഫ് സ്പേസ് ഉണ്ട് ആ സ്പേസിൽ ഞാൻ ഫുൾ ഷെൽഫ്സ് കൊടുത്തിട്ട് ബുക്സിന് ഒരു സ്മോൾ ലൈബ്രറി സ്പേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോഴും ചെറുതായിട്ട് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് അത് ഞാൻ മെല്ലെ 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 അതിന് ഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ്റെ പ്ലാൻ അപ്പോൾ ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് ഇത് കണ്ട് ഇഷ്ടമായി എന്ന് ത